欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战下部剧重磅官宣，北京官媒曝光肖战新剧一十一月开机，再创爆款。近日，网上频频爆料，肖战下部剧是《藏海戏林》。尽管目前肖战主演的新电影《射雕英雄传》还没有杀青，但下部剧已经重磅官宣了。北京官媒北京文艺广播曝光，肖战下部剧是《藏海戏林》，会在一十一月开机。值得一提的是，肖战旧式作品质量的保证，收视率也稳了。一旦确切官宣，将会又是一部爆款。据悉，肖战拍完《射雕英雄传》后，下部剧重磅官宣。北京官媒北京文艺广播曝光，肖战新剧《藏海戏林》会在一十一月开机。肖战作为优秀的实力派演员，也是一位非常具有影响力和号召力的正能量偶像，再创爆款不是梦。如今的肖战主演的新电影《射雕英雄传》还没有杀青，网上这么多媒体和博主都在爆料，肖战主演《藏海戏林》应该不是空穴来风。从粉丝们的反响来看，大家也都半信半疑。按照以往的惯例，在爆料声势浩大的情况下，也有不少得到了官宣。此前《王牌部队》《骄阳伴我》等都是如此，希望《藏海戏林》也一样。看了网上给出的故事梗概，还是挺期待。对于肖战来说，肖战是优秀的实力派演员，也是值得信赖的正能量偶像，一直都会支持肖战的作品。总之，祝福肖战。不管这么多，先祝福肖战在剧组拍戏一切顺利。新电影《射雕英雄传》春节档上映，我们不见不散。希望肖战越来越火，顺顺利利。我们一直都在肖战身边，不离不弃。肖战未来可期。肖战作品后进大梦中的那片海，十三轮播出，傍晚档收视仍破一。厉害了！肖战的《梦中的那片海》果然是口碑爆剧。该剧已经十三轮播出了，结果傍晚档实时收视率仍然连续破一，即便在撞档亚运会闭幕的情况下，也达到了 0.99。就是在工作日播出，收视率也是直线上升的走势，甚至跟黄金档次黄档播出的剧《赛跑》还取得了收视率第二了的成绩。你说牛不牛？看来。观众是非常非常爱看《梦中的那片海》的，这部剧的后劲是太大了。十三轮播出了，还是让观众们欲罢不能啊！有网友评论说，喜欢看肖战剧的观众是增增往上涨啊！我本来以为《梦中的那片海》收视高多少得益于十一假期期间大家都有时间，所以是开机率高的原因，但显然是我低估了肖春生的魅力了。假期结束了。大家都已经复工了，结果收视率再创新高，峰值竟然达到了 1.0719。这显然是又吸引到了一批真正的观众，每天都在守着看，和放假无关呐、啊。肖战和肖春生都牛牛的，这部被权威媒体表扬和央视力赞，主流媒体发布长文点名表扬的好剧，果然是不负众望啊！《梦中的那片海》开播当天就被央视新闻联播报道。央视还专门开了研讨会，讨论该剧的价值和折射出的现实意义。该剧还获得了政府部门颁发的品质好剧的奖励。《梦中的那片海》播出期间收视破二，收官之时，央视亲自发收官战报。这部剧最大的亮点就是肖战精彩的演绎，肖战丝丝入扣的表演让观众们产生了情感共鸣，拓展了年代剧的受众群体。除此之外，该剧的价值观和精神内核也是这个时代需要的。剧本扎实，每个人物都个性鲜明。在这部剧里，不管哪个年龄层面的人都能找到自己，亦或是自己想成为的模样。甚至该剧在海外播出也引起了广泛的共鸣和好评。有观众总结说，《梦中的那片海》是贫瘠土地上开出理想的花，轻描淡写苦难。细品全是眼泪，浓墨重彩阳光，落脚全是生机。肖战的演技有层次又有感染力。
，好演员，好剧本，好导演。肖战带着梦中的那片海跑那么快，等我换双运动鞋继续跟上。梦中的那片海确实值得一看再看。配音大师默默奉献，给《陈情令》增色不少。《陈情令》这部电视剧在各方面都令人赞叹不已，从演员的颜值到剧情的紧凑程度，再到配乐的选用，每个细节都得到了精心的制作。其中最让人欣赏的是后期配音，这一块的工作真的很了不起。影视配音是非常必要的一个环节，好的配音可以让角色更加立体。增加观众的好感度，而《陈情令》里面的配音非常贴切，让人感受到了角色的真实和情感。一为无限的配音陆之航，陆之航可能很多人不太熟悉，但他的声音恐怕大家都能辨识出来。他在配音界有很多作品，其中包括《陈情令》《为无限》《欢乐颂》《王百川》《琅琊榜》《颜玉京》《河神》《郭德友》等等。通过给为无限配音。他的声音一战成名，他的配音表现非常出色，尤其是在电视剧《陈情令》中，他不仅要贴合演员，还要与广播剧中的配音有所区别，而他都做得非常出色。二，蓝忘机的配音边疆，跟陆之航一样，边疆也是一个低调的配音演员，但他在配音界的知名度要高得多。他的配音作品包括《陈情令》《蓝忘机》《三生三世十里桃花》《夜华古剑奇谭灵月》《何以笙箫默》《何以琛》等等。他的声音非常独特，听过之后难以忘怀。他对角色的贴合度非常高，能够完美诠释出蓝忘机这个角色的稳重与内敛。三，江晏离的配音白雪岑。白雪岑是一位知名女配音演员，擅长配演坏女人。他的声音有种独特的妖娆感，非常适合配演冷艳妖冶的角色。在《陈情令》中，他为江晏离配音，将江晏离的性格特点和情感表达得淋漓尽致。他的声音不仅能够展现江晏离的聪明和狡黠，还能体现出他的深情和痴情。四、邪魅角色的配音舒淇，《陈情令》中有很多邪魅、阴险的角色。这些角色的配音非常重要，能够给角色增添一份诡异和狡诈。在《陈情令》中，舒淇为乱破配音，将乱破的邪魅与疯狂表现得淋漓尽致。她的声音非常独特，给乱破这个角色增添了一份恐怖和诡异的气息。五、其他角色的配音，除了以上几位配音演员外，还有很多其他角色的配音也非常出色。比如杨紫为兰陵，为无限的配音；赵继为兰家老夫人的配音；陆毅为兰西城的配音等等。每个角色的配音都能够很好的表现出他们的个性和情感，给观众带来更好的视听享受。总的来说，《陈情令》的配音工作相当出色，给角色增加了很多立体感和情感。配音演员们的表现堪称一流。让人们对这些角色有了更深的认识和理解，他们的默默奉献给《陈情令》增色不少，让剧情更加出彩。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。